La colonisation, c'est tout simplement une autre forme d'esclavage. On ne déporte plus les bras, les bras euh, euh, forts, les, les, les hommes et les femmes pour travailler dans notre pays, dans les pays des esclavagistes. Mais cette fois-ci, comme il y a déjà eu cette révolution industrielle qui est la conséquence de la génération des, 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 des ressources financières du fait de l'exploitation de la main gratuite et, euh, des, des esclaves donc, et du travail du sol gratuitement. Maintenant qu'on a des ressources pour créer des machines, on n'a plus besoin de, 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 de main d'œuvre en quantité et en qualité. On a plutôt besoin de machines. C'est comme ça qu'on passe à la révolution industrielle avec la découverte du pétrole et surtout de son utilité qui devient maintenant le nouvel enjeu. Mais comme l'Afrique regorge de toutes ses richesses et que la main d'œuvre en quantité n'est plus indispensable, elle devient même coûteuse puisque les machines font à plus de 80% les travaux que les êtres humains faisaient manuellement. Alors, ces mêmes occidentaux esclavagistes s'asseyent et ils disent quelle sera la nouvelle formule. Et la nouvelle formule qu'ils ont trouvée, c'est de nous dire « Oh, on vous aime tellement, on a pris conscience, on demande pardon, c'est terminé l'esclavage. Vraiment, vous êtes nos amis. Mais maintenant, on va venir vous aider à vous développer. Venir nous aider à nous développer, c'était ne plus transporter la main d'œuvre gratuitement pour leur pays. C'était eux, à eux de venir maintenant en Afrique, s'y installer, parce qu'il s'agissait effectivement non, seulement, non, non pas d'une colonie, d'une colonisation, de, de, de peuplement, mais d'une colonisation d'exploitation. Parce qu'une colonisation de peuplement, c'est bon, on vient s'installer et on cohabite, mais en réalité, il s'agit, et c'est la plus perverse forme de colonisation, la colonisation européenne, occidentale, c'est une colonisation d'exploitation. Donc c'est de piller vos richesses, c'est de prétendre qu'on a construit des routes, des bâtiments pour votre bien, pour vous aider à vous développer, alors qu'en réalité, quand on construit des routes, c'est pour pouvoir, et des chemins, des chemins de fer, c'est pour pouvoir transporter et acheminer les matières premières pillées, gratuitement donc, qui ne vous coûtent pas un sou, et pouvoir les, les, les exporter dans vos pays. Donc ça, c'était la forme de la colonisation, la deuxième forme d'esclavage, la colonisation, qui avait exactement les mêmes conséquences que l'esclavage, puisque les travaux forcés continuaient, puisque les pires affres que l'Afrique ait connues à la période de la colonisation, on les connaît. On a les, le massacre des populations camerounaises au Napalm, par exemple, c'était pendant la période coloniale. On a euh, 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 le massacre des... des des, des Mao Mao, des Mao, 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 on a le massacre des Hereros et des Namas en, en Namibie par les Allemands. On a euh, les massacres de tous nos leaders, nos dirigeants indépendantistes, Oumniobe, Hussein Dafana, euh, 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 Félix Moumier, Mouma, Patrice ouais. Lumumba et autres. Donc la période de la colonisation était extrêmement violente et il n'y a pas à dire, euh, comme certaines intelligences dociles euh, prêtes à, à, à croire, que voilà, la colonisation, c'était une, une mission civilisatrice et que c'est grâce à la colonisation, entendu, des, des esprits euh, 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 étroits, nous ressortir ce genre d'ineptie, que c'est grâce à la colonisation qu'on a fini l'esclavage. Non, la colonisation, c'était le prolongement de l'esclavage, mais sous une autre forme qui n'arrangeait que les bourreaux.